Magandang araw kaibigan! Tayo ngayon ay nabubuhay sa modern world at walang makakaligtas na mga impormasyon sa atin. Sa tulong ng internet at mga kamera ay maraming bagay ang nakukunan, maging ang mga hindi maipaliwanag ng ating isipan. Ngunit paano kung ang mga misteryong ito, ay pilit na itinatago ng kinauukulan, upang hindi pag-usapan? Yan ang tutunghaya natin ngayon. Bago natin simulan, maaari kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na video ng ating ipalalabas. Maaari mo din itong i-share sa mga katulad mong mahilig sa dokumentaryo, paranormal, kaalaman, at katatakutan. Maaari ka ding magkomento at i-request ang gusto mong storya na ating itampo. Maraming salamat. Noong December 2009, may isang lalaki ang naglalakad sa harap ng Kremlin sa Russia, nang may makita siyang triangle-shaped na UFO. May mga nagsasabing ito ay video effect lamang. Ngunit mayroon pang ibang nakakuha ng parehas na pangyayari sa ibang anggulo. Napabalita ito sa mga news sa Russia ngunit hindi din masyado na pag-usapan. Ngunit noong 2018, ang parehas na triangle-shaped na UFO ay nakitang muli sa itaas ng Pentagon o ang Building of USA Defense. Pagkalipas ng isang linggo, mayroong isang leak video ang lumabas. Sinasabing ito ay mula sa isang close UN meeting na mga high-rank ang officials at politiko lamang ang imbitado. Ngunit may naglakas ng loob na kumuha ng sikretong video mula sa naturang meeting sa UN building sa New York. Sa video ay sinasabi ng isang babae na ang triangle-shaped UFO sa Pentagon ay extraterrestrial. Baing ito. Siya si Aliyah Prokofieva, ang founder ng Russian space company Galactica. Sa video ay kino-confirm niya ang existence ng alien sa Pentagon. Sa umpisa pa lamang ng meeting ay ipinagbawal na ang pagkuha ng video o photo, ngunit may isang taong naglakas loob. Ang video na ito na mula sa Japan, ay nagpapakita ng progress sa mga clothing technology at inventions. Sinasabi ngang ito ay isang top promotional video, o military technology na nag-leak sa internet. Makikita sa video ng ito ang isang sundalo, na nakasuot camouflage na may reflected materials. Ito ay dinisenyo para baliin ang liwanag, at maging complete invisible ang may suot. Sa nasabing video ay dinetalye ang mga parte at pagkakagawa ng kasuutan, at ipinakita din kung paano ito gumagana sa totoong aksyon. Dito ay bahagyang makikita ang tao sa video kapag siya ay gumagalaw, ngunit kung ito ay nakatigil ay napakahirap makita kung nasan ito. Kung ito nga ay totoo, ay maaring sa pagdating ng panahon, ay tuluyan nang ang magiging advance ang mga kasuutan ng mga militar na magagamit nila sa pakikipaglaban. Ang video na ito ay nakuhaan isang gabi sa Chile. Dalawang kotse ang nasa highway at nagkakarera ng gabing yun. Habang mabilis ang kanilang mga takbo, ay lumabas ang isang asong nag-teleport sa gitna ng daan. Ito kaya ay isang glitch sa matrix ng teleportation? O ito ba ay produkto ng sonic boom na nagaganap pag nabali ang speed of light? Ngunit paano nga ba ipapaliwanag ito? Makikita ang normal na takbo ng aso matapos dumaan ang mga humaharurot na kotse. Maari bang nagmula ang aso sa isang portal ng ibang dimensyon at oras? O ito ay produkto lang ng isang optical illusion? May mga haka-haka na tayo ay napapaligiran ng mga reptilian people na nakatago sa katauhan ng ibang tao. Kung sa tingin mo ay hindi ito totoo, tignan ang mga video na ito. Sa isang TV report ng isang Canadian channel na CTV, may kakaibang nakuhaan ang kamera. Nagbago ang kulay ng mata ng reporter na animoy mata ng isang reptile na hayop. 
Maging ang ilalim ng mata nito ay tila nagbago din. Sinasabi ng iba na maaring ito ay isang demonet na pangyayari, ngunit ang parehas na pangyayaring ito ay nangyari din sa isang US presidential na debate. Sa isang kuha ng kamera, ay makikita ang mata ng kasalukuyang presidente ng US na si Joe Biden, na nagiba ang kulay na katulad ng sa reporter. Hindi kaya pinamumunuan na ang mundo, ng mga reptilian people. Ang leaked video na ito, di umano ay isang secret anti-gravity experiment, na ginawa ng gobyerno sa Amerika. Isang military helicopter ang makikitang lumilipad, ngunit hindi umaandar ang mga rotor blade nito. Kasabay pa ng paglipad ay ang kakaibang malamagnetic sound. Maraming idea ang naglabasan kung ano talaga ang kwento, sa likod ng video na ito, maging ang maririnig na tunog. Kula ng iba, na ito nga daw ay isang experiment kaya sa dagat ginawa, upang hindi makadisgrasya kung magkakamali. Ayon naman sa iba na ito ay dahil sa kalidad ng kamera na ginamit, kung kaya nagmukhang nakatigil ang mga blade nito. Marahil kapag may lindol ay hindi mo na may isip tignan ang ibang bagay sa paligid, at tatakbo ka na lamang sa ligtas na lugar. Ngunit mayroong mga bagay na nagaganap kasabay ng lindol, katulad ng mga misteryosong ilaw na ito. Ang video na ito ay nakuhaan kasabay ng 7.4 magnitude na lindol sa Japan. Isang matingkad na kulay blue na ilaw ang makikita sa lungsod. Sinasabing ito ay nangyayari noon pa kasabay ng ilang lindol, ngunit walang matibay na paliwanag kung ano ito. Noong October 2011, Isang NFL game ang nakalayo broadcast. Ito ay laban sa pagitan ng Saints at Colts. Bago magsimula ang laro ay nagpakita sila ng mga live footage sa New Orleans. Ngunit nang ipakita ang cathedral, ay makikita ang misteryosong ilaw na lumipad sa likod. Ito nga ba ay isang UFO, isang disc-shaped na object na mayroong maraming ilaw. Ayon sa iba, ito ay simpleng eroplano lamang o shooting star, ngunit sa slow-mo ay malaki ang hawig sa mga sinasabing UFO. Ang footage na ito ay mula sa De Leon sa China. Nagulat ang mga tao, sa animoy isang lumulutang na city sa ulap. Maaaring ito ay isang optical illusion na kung tawagin ay phantom effect, kung saan nagre-reflect sa dagat ang isang tanawin, at nagmumukhang nakalutang. Ngunit sa bidyong ito, makikitang hindi sa tubig nakalutang ang city, ito ay nasa taas ng mga ulap. Isa nga ba itong maituturing na misteryo? Nadiskubre ng Russian astronaut na ito, ang isang butas sa kanilang sinasakyang spacecraft. Walang nakakaalam kung paano ito nangyari. Ipinakita niya ito sa kuha ng bidyong ito. Косу, где за накладкой мы обнаружили двухмиллиметровое отверстие, куда уходил наш воздух. Ang butas ay mukhang man-made, at nilagyan pa ito ng harang upang matakpan. Maaaring ito ay intentionally na binutas, o isang pagsabutahe sa kanilang space mission. Ang tanong ng lahat ay kung bakit maglalagay ng butas sa parteng yun, na lubhang napakadelikado. Ang nasabing butas ay nadiskubre matapos ang kanilang pagsampa sa International Space Station. Bagamat hindi ito masyadong nakaapekto sa kanilang spacecraft, ay pinaimbestigahan ito ng gobyerno ng Russia at ng NASA. Ito nga ba ay isang sabutahe? Ang kumuha ng bidyong ito ay may napansin na kakaiba sa snow. Kaya naman kumuha siya ng sample nito sa labas at itinapat sa lighter. Ngunit ang snow ay tila nagkulay itim, at hindi natunaw. No moisture. No dripping. Look at this. Kumuha pa siya muli ng snow, 
at itinapat ito sa apoy ng kanilang stove. Moisture. Look at this. No drippage. Ngunit hindi pa din ito natutunaw, kahit sa tindi ng init ng apoy. Ayon sa ilan, ay maaring ito ay isang artificial modified substance na mukhang snow, galing sa isang weather experiment. May mga balita noon, na maging ang mga bagyo, ay kayang gawin sa mga weather experiment. Ang video experiment na ito ay marahil isa sa ayaw malaman ng gobyerno at ng mga eksperto. Ayon dito, ang pag-transform sa isang bagay para maging invisible ay napakadali lamang kung iisipin. Inilubog ang test tube sa isang baso ng vegetable oil at naging invisible ito. Ang simpleng experiment na ito ay marahil isang patunay na may mga likido o bagay na nagbibend sa liwanag. Ang susi ay ang pagpapares ng mga tamang reflective properties at sangkap upang maging invisible sa paningin. Maaring ito ay isa sa principle na ginagamit ng mga scientist sa pagtuklas at paggawa ng mga imbensyon, lalo na ang mga pang-spy at militar na gawain. Ang video ito di umano ay isang captured alien na nasa Area 51 outpost. Mas danat panoorin kung ano ang sagot nito, kung saan siya nang galing. Ano nga ba ang kanyang ibig sabihin sa kanyang sagot? Totoo nga bang siya ay mula sa sarili nating mundo sa future? May mga nagsasabi na ang leaked video na ito ay mula sa isang mataas na retired official na nagtrabaho sa Area 51. Sa isang parte ng video ay makikitang nagalit ito at doon natapos ang interview. Mag-subscribe at sama-sama nating abangan ang mga susunod na kwentong tampok.